Muy bien, está Omar Perotti con nosotros, candidato a senador nacional, triunfante en las elecciones. Y vienen increciendo, ¿no? El vector favorable, podríamos decir, teniendo en cuenta lo que fueron las primarias, la elección para gobernador y estas pasos. Haciendo la salvedad que hemos hecho en cada uno de los comicios, que son cosas distintas, sí. son cargos ejecutivos, son primarias, pero hay una tendencia favorable. Es decir, el crecimiento del sector político es evidente, ¿no? Sin duda. Y, y lo de ayer fue una... un lindo empujón para ir hacia, hacia octubre. La verdad que... Veníamos con, con mucho entusiasmo, se había renovado la, la expectativa después de la elección provincial y el deseo era eh, esa expectativa y ese entusiasmo canalizarlo hacia la candidatura de Daniel Scioli. Y ayer se dio este primer impulso de la gente eh, realmente importante. Bien, eh, eh, esto de la candidatura de Scioli es algo relevante. Nosotros explicábamos el fenómeno de la elección de senadores, sin perjuicio y los méritos propios de cada uno de los candidatos, de la debacle electoral del socialismo por ir precisamente con una boleta sin candidato a presidente. Es decir, sin perjuicio de los méritos de Romagnoli que estuvo recién, los tuyos, los del Reutemann, que son indiscutidos a esta altura después de tantos años de política, que le haya ido tan mal a Wiener no es solamente consecuencia del desgaste de la gestión, de los años en el gobierno, de los errores, este, de la lista de diputados que eran prácticamente desconocidos, sino de un elemento fundamental que esto es una elección presidencial. Nosotros lo dijimos del primer momento, nosotros tenemos candidato a presidente, somos parte de un proyecto, encabeza ese proyecto Daniel Scioli, nosotros queremos una Santa Fe protagonista de un proyecto nacional y desde ahí hablamos, porque no queremos una Santa Fe aislada uh -huh. y, y claramente sabemos que en una elección nacional lo presidencial eh, juega y juega muy fuerte eh, y nos parecía que era... Eh, claro decirlo, no nos daba lo mismo otro presidente, cualquier presidente. Para nosotros ser parte de un proyecto eh, es ser parte del proyecto de Daniel Scioli como presidente, como senadores, como diputados, integrándolo plenamente. Bien. Omar, eh, ¿vos crees que después de esta performance en la primaria, Scioli puede ganar en primera vuelta? Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo desde Santa Fe para que Scioli siga creciendo. Eh, y en octubre pueda, pueda ser presidente. Eh, creemos que hay mucho margen para crecer todavía en Santa Fe, eh, creo que hay mucho margen eh, a nivel nacional, y estas perspectivas, eh, cuando uno analiza a Scioli y Macri, hay 3 millones de, de votos de diferencia. Sí, sí, eh, a ti, uno contra uno, 15 uno contra puntos, uno, 14 eh, puntos. Son, son 3 millones, esos, esos 15 puntos son 3 millones de votos, lo que no sacó masa. O sea, la diferencia que le saca Scioli a Macri no es superior a los votos que sacó Massa. Uh -huh. Por lo cual está allí, es un, es un impulso muy fuerte. Y cuando digo que tenemos mucho para crecer, esta, estas pasos nos marcan eso. Bien. Ahora, en Santa Fe, cuando decís tenemos mucho para crecer, yo miraba el mapa, ¿no? Y veía departamentos, tu departamento, sí. Castellano, Las Colonias, veían lugares donde hay fuerte presencia agropecuaria. Ganó Reutemann. Ganó Macri. Con Reutemann. Ganó Macri eh, con Reutemann. En algunos ganó Macri. Y en otros no ganó Reutemann. Y en otro no ganó. Pero quiero decir... Pero el nombre la... fue ese, ese. Y fue realmente así. Y yo, creo, las grandes ciudades. y yo creo que hay mucho por trabajar allí. Allí sean dos cosas. Gana Macri y hay una buena elección de De La Sota. Son todos los departamentos limítrofes. Ajá. En todos esos departamentos De, Córdoba, de La Córdoba. Sota le gana a Massa. Ajá. Eh, o sé sea que hay un voto eh, influenciado y, por los cordobeses. Y ese voto, sin dudas, toma votos, ah. eh, votos del justicialismo. Uh -huh. Pero, ¿qué veo allí? Eh, hay lugares donde Scioli aparece claramente consolidado y habrá que trabajar para que eso se, se reafirme. Uh -huh. En otros, donde tenemos que crecer y allí tenemos que hacer conocer más la propuesta de Scioli. Muchos de estos departamentos eh, donde la situación... Eh, de, del campo actual, lo vivido eh, en épocas pasadas en la relación conflictiva con, con el gobierno, sin duda que marca. Y yo creo que allí hay mucha gente que vota con la agenda que pasó y no con la agenda que viene. Y esa es la tarea nuestra. Nosotros tenemos que ir con la agenda de Daniel Scioli, no con la agenda que tenemos actualmente.
Y es la agenda de la que hemos hablado varias veces. Las economías regionales hoy no tienen el panorama que tenían algunos años atrás. Es necesario atender cada una de ellas. Es, es necesario resguardar la rentabilidad de cada una de las producciones en ese sentido. Y allí el Estado tiene que estar. Y allí la agenda de Daniel Sioy contempla claramente esto. Esto es una agenda nueva, es una agenda de mesa de trabajo, es una agenda de diálogo. Por eso allí es donde hay que... Eh, hacer conocer más esta, esta parte de Scioli a la que uno llama eh, la agenda de lo que viene, no la Bien. agenda de lo que pasó. Omar, vos tenés una experiencia en haber sorteado la polarización. Me acuerdo cuando empezamos a conversar en la primera parte de la campaña que tu objetivo era el 20 en la interna. Vamos a traspolar. Es lo que sacó Massa en la sí. interna. ¿Sí? Vos proponías crecer y estuviste muy cerca. Y hay ucronías que son una de nuestras cosas preferidas de pensar que si había 10 días más de campaña, a lo mejor vos eras el gobernador, pero eso no tiene el sentido de discutirlo ahora. Digo, el crecimiento a 10 puntos es tuyo. ¿Puede posibilitar que se traslade esto a un ámbito nacional y, por ejemplo, vaya Massa a buscarlo a Macri? Y yo lo que estoy seguro es que los 40 puntos que tiene Scioli despejados los votos en blanco, los va a tener seguro. Ahora, ¿dónde se produce la fluctuación? ¿Cuál es el cambio? ¿Va a haber polarización o se sortea eso? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros hablamos de un 20% que habíamos tenido que eran nuestros. Más habla de lo que obtiene sumándolo a De La Sota. Sí, hay 8 o 9 puntos de La Sota. ¿Lo tiene a De La Sota sumado? Te pregunto, ¿lo tiene? Yo creo que no. Compañero, Porque, ustedes. ¿Por qué digo que no? Porque el único que puede decir estos votos son míos, hoy, es Daniel Scioli. Eh, que son los votos de él. Sí, sí, o solo. el 25 que tiene Macri. Eh, o el 25 propio de Macri. Esos es decir, son míos, 3 sí. millones menos que, que Eso. Scioli. Esos son los propios. Los otros, creerse dueño. Están prestados. Creerse dueño de los votos de Sanz, de Carrió, de, de La Sota, es equivocarse. Claramente creo que eso no se dio aquí en Santa Fe, no se va a dar nacionalmente. Por lo cual, masa, eh, si el 20% sería de masa. Eh, yo creo que tendría eh, posibilidades. Ahora ese 20% no, no es, es de masa. masa. Hay una parte importantísima que es prestada. Bueno, eh, primera charla. Tenemos dos meses largos por delante. Probablemente debates o no, pero la idea es eh, volver a conversar y avanzar sobre lo que será la estrategia de campaña. Vos me decías que sin perjuicio de haber triunfado en los centros urbanos importantes, Santa Fe, Rosario, vas a ir a buscar el voto a los lugares donde eh, quedaron relegados precisamente, incluso sí. me parece que por una cuestión de amor propio también, ¿no? Dos cosas, Pablo. Eh, buscar el voto. Yo lo que en esos sectores lo que uno quiere es buscar y tender los puentes para un trabajo futuro. La Argentina tiene que encontrar el diálogo. No, puede, no podemos quedarnos atrapados en las peleas del pasado, en las broncas del pasado, en los odios del pasado. Hay que generar... Eh, los puentes necesarios para una Argentina distinta. Eh, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Eh, y dispuesto a hacerlo porque, porque creo profundamente en eso. ¿Hablaste creo... con Scioli? Hablemos, hablamos, hablamos con Scioli anoche, hablamos con, con Pepe Scioli después en el seguimiento, eh, donde nos había adelantado que iba a estar cerca del 39, del 39 eh, y es lo por ciento, que, y es lo que, lo que está marcando. Eh, vamos a visitar todas esas regiones con, con Scioli, con el equipo, porque es necesario hablar de lo que viene, porque cada uno eh, de los productores puede estar mal en el momento, pero ¿qué quiere saber? ¿Cuál es su futuro de su actividad? De eso hay que ir a hablar. Y de eso tenemos de qué hablarle, por lo cual eh, es parte de la agenda que viene, porque es parte de la agenda nueva, es parte de la agenda que queremos construir con Santa Fe, eh, protagonista en el proyecto nacional, así que lo vamos a hacer con mucha humildad, porque el trabajo que queda eh, es mucho. Este es un empujón, es un buen aliciente. Pero los puntos se juegan, se juegan en octubre. En octubre. Gracias por haber venido, María. Gracias. Felicitaciones.